নমস্কার এনআই ওএস আয়োজিত যে শিক্ষামূলক আলোচনাগুলি চলছে তার পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে আমি শোভন রায় আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের আলোচনাতে যেটি আজকের বিষয় হলো যে ভারতবর্ষের জাতীয় শিক্ষা নীতি আমরা এর আগে যে জিনিসগুলো দেখেছি যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি সেই জিনিসগুলি হলো বিভিন্ন স্বাধীনতার পরে এবং স্বাধীনতার আগে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছিল যে কমিটিগুলি ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিভিন্ন রকমভাবে উৎকর্ষমূলক দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল এই শিক্ষা সংক্রান্ত যে বিভিন্ন আমাদের জাতীয় নীতিগুলি রয়েছে নীতি গঠন করবার যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেইগুলি কিন্তু বিভিন্ন বিষয়গুলিকে একত্রিত করে নিয়ে এসে বিভিন্ন সমস্যার নিরসনের জন্য সমাধানের জন্য যে ব্যবস্থাগুলি করা দরকার সেই ব্যবস্থাগুলির জন্য একটি জাতীয় নীতির কথা বলা হয় বিভিন্ন কমিটির সুপারিশগুলি মেনে নেওয়ার পরে এবং বিভিন্ন কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তির ওপরেই কিন্তু এই জাতীয় শিক্ষানীতি আনয়নের ব্যবস্থাপনা করা হয় ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্যে যে শিক্ষামন্ত্রীদের মাধ্যমে গঠন করা যে কমিটি তাদের রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী তাদের সুপারিশ অনুযায়ী এই জাতীয় শিক্ষা নীতির একটা প্রয়োজন অনুভব করা যায় এবং এই জাতীয় শিক্ষা নীতি আমাদেরকে আরও যে আমাদের জাতীয় যে ধাঁচ আমাদের শিক্ষা সংক্রান্ত যে ধাঁচ সেই ব্যাপারে কিন্তু আরও বেশি করে আমাদেরকে আরও এগিয়ে তুলবে যে কি করে আরও এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও কাছাকাছি আনা যায় জাতীয় পর্যায়ে রাজ্য পর্যায়ে এবং যে আমাদের যে ভাষাগত আমাদের আমাদের ভারতবর্ষ একটা এত প্রাচীন দেশ এত প্রাচীনতা সভ্যতা এত প্রাচীনতা সংস্কৃতি এবং এত দূর তার বিস্তার সেইখানে দাঁড়িয়ে প্রচুর ভাষার ব্যবহার এবং প্রচুর ধরনের প্রচুর সংস্কৃতির মানুষের একটা যে মিলিত দেশ আমরা ভারতবর্ষ সেইখানে দাঁড়িয়ে শিক্ষার সংক্রান্ত একটা নীতি একটা গঠন করা আমাদের খুব দরকার হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এই নীতি সকল স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে আলোচনা করবে কোনো একটা প্রাথমিক স্তর কিংবা কোনো একটা মাধ্যমিক স্তর কিংবা কোনো একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে গিয়ে খালি আলোচনা করবে না যেখানে একটা এমন নীতি থাকবে যেটাতে আমরা প্রাক প্রাথমিক থেকে আরম্ভ করে প্রাথমিক মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় পর্যন্ত আমরা আলোচনা করতে পারব সেই রকম একটা নীতির খুব প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং নির্দিষ্টভাবে আমরা যে জিনিসটা নিয়ে আরও প্রয়োজন হলো আমাদের এই জাতীয় শিক্ষানীতি সেটা হলো যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে যে পরিবর্তন পরিবর্তন রয়েছে মানুষের মধ্যে একটা গ্রামীণ ভারত একটা শহরের ভারত এই যে দুটোর মধ্যে একটা যোগসূত্র খুঁজে রাখা এবং তাদেরকে কিছু কিছু এমন সমস্যা কিছু কিছু এমন সুবিধা যেগুলো গ্রামের ক্ষেত্রে যেগুলো শহরের ক্ষেত্রে দুদিকেই আছে সমস্যাও আছে সমাধানও আছে এই দুটোর মধ্যে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা শিক্ষা ব্যবস্থা যেটা গ্রাম কেন্দ্রিক কোথাও কোথাও শহর কেন্দ্রিক একটা শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পরবর্তীকালে গ্রাম থেকে যে গ্রাম কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার ফসল হিসাবে এসব শিক্ষার্থীরা পরবর্তীকালে শহর কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে মিলেমিশে যেতে পারে এরকম একটা যে ব্যালেন্স করে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেরকম একটা শিক্ষা ব্যবস্থার যে নীতিগত দিকগুলো সেইগুলো খুঁটিয়ে দেখবার জন্য একটা জাতীয় শিক্ষা নীতির খুব দরকার হয়ে পড়ে এবং এই প্রয়োজন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা লাভের এক দশকের মধ্যেই আমরা খুব প্রকট হয়ে ওঠে এবং গ্রামের এবং শহর কেন্দ্রিক এই যে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে একটা মিলেমিশে যাওয়া তাদের মধ্যে একটা বিভিন্ন রকম যে সমস্যা এবং সমাধানগুলি রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা সেগুলোর ওপর একটা আলোকপাত করবার সমগ্র ভারতবর্ষের একটা আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থা যেটা কোনো ভাষাগত সমস্যার ওপরে হবে যেটা আমাদের দেশে যে এত ভাষাভাষীর দেশ আমরা বলছিলাম সেখানে কোনো ভাষার মানুষ মনে করবে না যে শিক্ষা ব্যবস্থাতে তাদের ভাষাকে কোথাও অগ্রাধিকার অধিকার দেওয়া হচ্ছে না অন্য ভাষা তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা ভাষা যাতে লেখার মধ্যে দিয়ে পাঠ্যক্রমের মধ্যে দিয়ে তার স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে পারে তারা যাতে টিকে থাকতে পারে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোনো একটা বিশেষ ভাষা সেটা এসে আসতে আসতে অন্য ভাষাগুলোর ব্যবহারকে কোথাও যেন সংকুচিত করে তুলেছে কিন্তু এরকম যেন না হয় আস্তে আস্তে কোনো ভাষা যেন হারিয়ে না যায় সেই দিকগুলো এই যে গ্রাম কেন্দ্রিক যে আমাদের যে ভাষা শহর কেন্দ্রিক ভাষা রাজ্যভিত্তিক অঞ্চ রাজ্যে একটা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক সরকারি এবং যে প্রচলিত 
भाषा से ही रकम भाषा एवं प्रत्येक अंचलर मध्य जोगसूत्र साधन करवार मत एक शिक्षा व्यवस्था जै सामग्रिक भाव एक केंद्रीय परिकाठाम मध्य दिए थे शाखा शाखा प्रशाखा विस्तार कर राज्यगुल मध्य सरकम एक सम्पूर्ण एक शिक्षा व्यवस्थार नीति आनयन खूब दरकार पड़े एवं प्रथम जो जतियों शिक्षा नीति यपारे विभिन्न कमिटीगुलो सुपारिश कर गे एक शिक्षा विभिन्न कमिटीगुलिर जे मूल्यवान जो मतमत छो से के कजे लागिए उन्नीसश चौषट साल थे उन्नीसश षि साल पर्त प्रथम भारतवर्षे जतियों शिक्षा नीतर जे घोषणा कर जतियों शिक्षा कमिशन तर सुपारिशर ओपर भित्ती ही जतियों शिक्षा नीति तैरी है और उन्नीसश आठषट्टी साले घोषणा कर जतियों संहति एवं संस्कृत मध्य देशे अनेक रकम उन्नयन है को उन्नयन राजनैतिक है को उन्नयन अंचल भित्तिक है को उन्नयन एक परिकाठाम भित्तिक है कि समस्त उन्नयन बहरे ये समस्त उन्नयन के आगे नहीं जा कौ ना कौन देशर मध्य एक शिक्षा व्यवस्थार भूमिका थे जाए जमन प्रत्येक उन्नयनशील देशे थे मत उन्नयनशील देश जरा क्रमश उन्नत पृथिवीर दिखे एगिए चले से अरजनैतिक भावे शिक्षा व्यवस्था से ही शिक्षा व्यवस्थार मध्य जे जे संकल्पगुली ने जे जतियों संहति संस्कृति परेश संक्रांत विषय होते रकम जिन रकम जो सूझ सुविधा पासी सरकार के शिक्षार क्षेत्र किंबा जेको जीवन को दिखे कोंगी के से रकम भाव अपचय ना और जेटा स्वल्प परिसरे शिक्षा व्यवस्था जो काठाम रही है ताते ही तार मध्य थे जैसे कोकम खामती ना थे जाए से ही रकम एक परेश तैरी कर सामंजस्य आनवार जो सम्पूर्ण पुनर्गठन करवार शिक्षा व्यवस्था के खूब प्रयोजन हो पड़े और से सब जो सूझ सुविधागुलो शिक्षा व्यवस्थार मध्य एत दिन धरे आ किंबा जे सूझ सुविधागुलो और बसि आना दरकार से ही रकम अंशगुलो समाज विभिन्न शिक्षा व्यवस्थार जो अंशगुलो से ही अंशगुलर मध्य एक सामंजस्य विधान करते हैं यही रकम घोषणा उन्नीसश आठषट्टी साल शिक्षा कमिशनर घोषणार मध्यमे शिक्षा नीति आनयन करा खूब दरकार पड़े एवं एखे के जानते हैं जो शिक्षा नीतर जो मूल सूत्रगुलो से मूल सूत्रगुलो एक्चुअल आसले कि छो से ही सूत्रगुलो आलोचना करते गले देखते पा हमारे जो भारतवर्षे जो संविधान जो संविधान ओपर भित्ती गणतंत्र आज संविधान ओपर भित्ती धर्मनिरपेक्षता आव जे संविधान ओपर भित्ती सामाजिक अधिकारगली दैनन्दिन जीवने प्रतिफलित होते देखते परि से ही सुविधागुली के देखते गले देखा जाए जो पैंतालिस नम्बर जो धारा संविधान से शिक्षा के ओक्रांतिक भावे चेष्टा करते हैं बला जाते चौदह बचर बयस पर्त शिशु के अवैतनिक एवं बाध्यतामूलक शिक्षा व्यवस्था देवा जाए एक उन्नयनशील देशर आनी मानुष के जत ना शिक्षित कर तुलते हैं और से शिक्षा दान करते गले जत ना बाध्यतामूलक अवैतनिक भावे एक काठाम मध्य नहीं आसते तीन पर्त एक देश सामग्रिक भावे एगिए चलते पर ये शिक्षार व्यवस्थार मध्य शिक्षार्थी विद्यालय विभिन्न परिकाठाम विभिन्न परीक्षागार यब नहीं आलोचना करते गले प्रथम जो जिन दरकार है प्रथम जो मानुषा दरकार है प्रथम जो व्यक्ति दरकार है तर नाम हलो शिक्षक एवं शिक्षक तरह एक आलदा अन्य जे हमारे जीविका निर्वाह कर्मसंस्थान जो जैगागुली आर्थ शिक्षा ये शिक्षा दान जे भूमिका शिक्षक जो पदमरदा य पदमरदार क्यों सम्मान अनेक एक समाज के तैरी करें एक मानुष गड़ार कारीगर बला है शिक्षक दे के तो देखते हैं ये शिक्षक जान कौ ना तर पद मर्यादा हानि हे जिन क्यों देखा खूब दरकार कारण एक जो जदि शिक्षक जदि सम्मान ना थे तर जो विशेष मर्यादा ना थे ताके जो उपयुक्त वेतन ताके जो उपयुक्त पारिश्रमिक उपयुक्त ताके अर्थनैतिक सहाज्य हमें ना करते तेल बोधाय कौ दिन शेषे उत्साह हारिए फिलबें और तर के जो ठीक ठाक तर स्थान ना बुझिए दीते समाजे तर स्थान कत ओपरे तर कारण ता देश के गड़बार दायित्व नहीं समाज के एगिए नहीं जा प्रधान कारीगर एवं तक 
শুধুমাত্র বেতন শুধুমাত্র তাদেরকে সম্মান তাদেরকে পদমর্যাদা দেওয়া নয় তাদেরকে আরো যেটা গুরুত্বপূর্ণভাবে দেওয়া দরকার সেটা হলো তাদেরকে খুব ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার কারণ বিভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থানগত জায়গাতে বিভিন্ন অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে থাকা এবং পিছিয়ে পড়া জায়গাতে প্রত্যেকটা জায়গার ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা এবং তাদের লেখাপড়া শেখার যে ক্ষমতা তাদের যে নিজেদের ভেতরকার ইচ্ছে এবং ক্ষমতা সেটা একটু আলাদা আলাদা হয় এবং সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে এই আমাদের প্রত্যেক মুহূর্তে আমাদের দেশ যেভাবে এগিয়ে চলেছে যেখানে আধুনিকীকরণ একটা প্রযুক্তিগতভাবে বিভিন্ন দিক থেকে এগিয়ে চলেছে আমাদের আধুনিকীকরণ সেইখানে দাঁড়িয়ে শিক্ষকদেরকেও কোথাও একটা প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তাদেরকে যুগোপযোগী করে তোলা এই যে পরিবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় তাদের তারাও যাতে পিছিয়ে না থাকেন তাদের হাতে তৈরি শিক্ষার্থীরা যাতে সম্পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে বড় হতে পারে এবং উচ্চ শিক্ষার দিকে এগিয়ে যেতে পারে সেই জন্য উচিত আমাদের যে শিক্ষকদেরকে শুধু পদমর্যাদা তাদেরকে পারিশ্রমিক সাম্মানিক দেওয়া তারপরেও তাদেরকে প্রশিক্ষণের ওপর তাদের প্রশিক্ষণের ওপর যেন বিশেষভাবে গুরুত্ব দান করা হয় ভারতবর্ষের শিক্ষানীতির আনয়নের এই যে মূল দিকগুলি ছিল তার মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই দিক হলো এই শিক্ষকদের মর্যাদা বেতন এবং তাদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যে শিক্ষা ব্যবস্থা এই ব্যবস্থাকে আরও আঁটোসাঁটো করা এবং সেই ব্যবস্থাকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা আমরা বলছিলাম যে ভারতবর্ষ প্রচুর ভাষার মানুষের দেশ এই যে ভাষাগুলো আমাদের অনেক হারিয়ে যাচ্ছে যার কোনো লিখিত এবং পড়াশোনার দিক থেকে ব্যবহার হচ্ছে না সেই সব ভাষাগুলিকে যদি আমরা হারিয়ে যাওয়ার মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারি তার জন্য সেই সব ভাষাকে যারা সেই সব ভাষাতে কথাবার্তা বলেন তাদের কাছে এমন পাঠ্যক্রমের বইয়ের যে ভাষা হবে সেখানে যদি ওই ভাষাগুলিকে আমরা কাজে লাগাতে পারি যেটা সেই একটা মানুষ ছোটোবেলা থেকে যে ভাষাতে কথা বলছে সেই ভাষাতেই যদি লেখাপড়ার বই আমরা দেখতে পাই তাহলে আমাদের মধ্যে একটা আলাদা আগ্রহ জন্মায় একটা আলাদা আকর্ষণ জন্মায় যে প্রথম দিন থেকেই আমরা ধরুন বাংলা ভাষাতে কথা বলেছি প্রথম দিন থেকে যদি ইংরেজি ভাষাতে কথা বলতে হয় মাতৃভাষার যে ব্যবহার যদি না থাকে একটা শিশুর যদি মাতৃভাষার ব্যবহার প্রথম দিন থেকে না পায় তার কোথাও না কোথাও গিয়ে উৎসাহ হারিয়ে যায় তার কোথাও গিয়ে মনে হয় যে লেখাপড়াটা বোধ একটা বোঝা যেখানে গেলে তার নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে মাতৃভাষার ব্যবহার করতে পারবে না তো এই ভাষার যে উন্নয়ন একটা আমাদের দেশের আঞ্চলিক যে ভাষা রাজ্য স্তরের যে ভাষা যে সরকারি এবং বেসরকারি যে বিভিন্ন ভাষা সেই ভাষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই শিক্ষানীতি আমাদের খুব ভালোভাবে আলোচনা করেছে এবং আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়নকে শুধু এই নিয়ে কথা বললে হবে না সেইগুলিকে বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং দরকার হলে মাধ্যমিক পর্যন্ত মাতৃভাষার যে ব্যবহার এবং তাতে ঐচ্ছিকভাবে অ্যাডিশনালি যদি কেউ কোনো দ্বিতীয় ভাষা কিংবা কোনো তৃতীয় ভাষার ব্যবহার করতে চায় সেইখানে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু যে মাতৃভাষার ব্যবহারকে আরও বেশি পরিমাণে যাতে করা যায় শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমের মধ্যে লেখার মাত পরীক্ষা দেওয়ার সময় একটা ক্লাসরুমে যখন কোনো শিক্ষক তাকে বোঝাচ্ছে একটা শিশু মনকে কিংবা কোনো শিক্ষার্থীকে সেখানে যদি তার মাতৃভাষার প্রয়োগ হয় তো সেই দিকটার জন্য বাস্তবায়নের দিকে বিশেষ নজরদারির কথা কিন্তু এই ভারতবর্ষের শিক্ষানীতি যে প্রথম শিক্ষা কমিশন ছিল তারা এই শিক্ষানীতি আনয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ এই দিকটাতে জোর দিয়েছে এর পরবর্তীতে যে বিষয়টির ওপরে আরও বেশি করে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সেটি হলো শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন যে সুযোগ সুবিধা তার মধ্যে যেমন একটা সমতা থাকে কীরকম এই ব্যাপারটা এই যে আঞ্চলিক যে বৈষম্য সেইগুলোকে ধরুন সামাজিক ঐক্য এবং জাতীয় সংহতি তখনই বিধান হবে যখন দেশের মধ্যে কোনো অঞ্চল একটা রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চল একটা রাজ্যের মধ্যে ধরুন উত্তর কিংবা দক্ষিণ কিংবা পূর্ব কিংবা পশ্চিমের মানুষ যেন তাদের মধ্যে কোনো আঞ্চলিক বৈষম্য না খেয়াল করতে পারে যে এখানের যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেখানের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং এখানে যে শিক্ষার বিষয় ওখানে যে শিক্ষার বিষয় উত্তরের শিক্ষার বিষয়ের সাথে দক্ষিণের শিক্ষার বিষয়ের যেন কোনো অসমানতা না থাকে আঞ্চলিকভাবে একটা কেন্দ্রীয় ধাঁচের শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে সামগ্রিকভাবে একটা সংহতি বিধান করা যেতে পারে সেই রকম একটা সংহতি রক্ষার যে শিক্ষা ব্যবস্থা কারণ আমরা শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে কোথাও একটা দেশের মধ্যে একটা একাত্ম বোধ আনতে পারি একটা দেশের মধ্যে আমরাও একটা গঠনমূলক ভূমিকা আনতে পারি প্রত্যেকটি মানুষের শিক্ষা ব্যবস্থার তাদের মধ্যে দেওয়ার মাধ্যমে তারাও যে দেশের একটা আমরা এই যে একটা দেশ দেশের মধ্যে দেশের প্রত্যেকটি নাগরিক কিন্তু এই দেশের এক একটি উপাদান এই উপাদানগুলি যাতে একত্রিত হয়ে তার মধ্যে যাতে মিলেমিশে থাকতে পারে এবং একটা দেশ যাতে সমগ্রভাবে থাকতে পারে একটা তার মধ্যে যাতে সমতা বিধান করা যেতে পারে 
আঞ্চলিকতা যাতে কোনোভাবে প্রকট না হয়ে ওঠে এই আঞ্চলিকতাকে সরিয়ে রেখে এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে প্রত্যেকটি অঞ্চল তাদের গুরুত্ব খুঁজে পাবে এবং প্রত্যেকটি আঞ্চলিক ভাষা প্রত্যেকটি আঞ্চলিক সংস্কৃতি প্রত্যেকটা অঞ্চলের আলাদা আলাদা সংস্কৃতি হয় প্রত্যেকটা অঞ্চলের মানুষের পোশাক আশাক আলাদা হয় তার লোক সংস্কৃতি তার আচার আচরণগত যে দিকগুলি সেগুলি যাতে প্রতিফলিত হয় আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে কোথাও কারো মধ্যে একটা মনে ক্ষোভ না থাকে মনে দুঃখ না থাকে যে এই অঞ্চলকে এই আঞ্চলিক রীতিনীতিকে এই আঞ্চলিক যে কার্যকলাপকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অথচ অন্যটাকে দেওয়া হয়নি এইরকম যাতে না হয় সেই ব্যবস্থাকে যাতে একটা সমতা বিধান করা যায় তার মধ্যে যাতে কোনো বৈষম্য না থাকে একটা ভারসাম্য আনা যায় সেই দিকগুলিকে খুঁটিয়ে দেখবার জন্য এই যে শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে অনেকগুলি সুপারিশ করা হয়েছে যাতে সমগ্র জাতি সমগ্র আঞ্চলিক মানুষ এক হয়ে একটা দেশের মানুষ হিসাবে তাদের পরিচয় খুঁজে পায় এবং কিন্তু সেখানে যাতে তাদের আঞ্চলিক যে পরিচয় সেটাও অবহেলিত না হয় এরকম একটা মুশকিল পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কি করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে এরকম সমগ্র রূপ দেওয়া যায় যাতে দেশাত্মবোধ থাকবে এবং আঞ্চলিকতাবাদও কোথাও অবহেলিত হবে না এই দিকগুলি খতিয়ে দেখবার জন্য কিন্তু এই শিক্ষানীতির মধ্যে সুপারিশগুলি আনা হয়েছে পরবর্তীকালে দেখা গেছে যে অনেক পরে শুরু করেন শিক্ষা ব্যবস্থা তার কারণ তার হয়তো সুযোগ হয়নি আমরা অনেক সরকারি প্রকল্প অনেক সরকারি সহায়তার মাধ্যমেও তাদেরকে শিক্ষার আঙিনায় আনতে পারিনি শিক্ষার যে চার দেওয়াল শিক্ষার যে পরিধি তার মাধ্যমে অনেকেই তার মধ্যে আসতে পারে না বিভিন্ন অর্থনৈতিক কারণে বিভিন্ন প্রয়োজনে তারা কোথাও না কোথাও অবহেলা করেছেন শিক্ষা তার শিক্ষা নেওয়াতে তার স্বাক্ষরতার কোথাও একটা অভাব রয়ে গেছে এইখানে আমাদেরকে আরও যত্নবান হতে হবে কারণ আমরা চাইব যে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ যাতে শিক্ষা পেতে পারেন এবং তা সেই শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে তারা জীবনে তাদের জীবনের মূল্য খুঁজে পান এবং কোথাও একটা জীবনে সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে অর্থনৈতিক চাহিদার জন্য শিক্ষাকে অবহেলা করেছে এরকম মানুষরা যারা শিক্ষার আলো খুঁজে পাননি যাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় কর্মের জন্য শিক্ষাকে অবহেলা করতে হয়েছে তারাও যাতে কোথাও না পিছিয়ে পড়েন এবং আমাদের সমাজে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাতে তাদেরকেও যাতে এই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আনা যায় সেই দিকগুলি খতিয়ে দেখবার জন্য এই কমিটি সুপারিশ করেছে এরকম এই শিক্ষা নীতির সূত্রের মধ্যে পাই আমরা যে গণ যে সাক্ষরতা এরকম তাদেরকে যদি হয় এরকম যে অনেক স্কুল থাকে যেগুলো খুব সকালের দিকে হয় যেগুলো হয়তো সকালের দিকে শুরু হয় শিশু শিশুদের জন্য কিংবা সাধারণ যারা ছাত্রছাত্রী তাদের জন্য কিন্তু সকালের দিকে অনেককে কাজে বেরিয়ে যেতে হয় যারা প্রাথমিকভাবে শিক্ষাদানের সুযোগ পাননি যারা অন্যান্য জায়গায় শ্রম দিতে গিয়ে জীবন জীবিকার খোঁজে গিয়ে শিক্ষাকে অবহেলা করেছেন কিংবা শিক্ষার আলো পাননি তাদেরকে সুযোগ দেওয়ার জন্য এমন একটা তাদের সময়ে সুবিধা মতো এমন একটা সময়ে স্কুল যাতে চালু করা যায় এবং তাদেরকে যেহেতু তারা অনেক বয়সকালে এই শিক্ষা ব্যবস্থা শুরু করছেন শিক্ষা ব্যবস্থাতে অংশগ্রহণ করছেন তাদেরকে যাতে খুব সহজে তাদের মনের মতন করে তাদের একদম পুরো বোঝার মতো করে যদি একটা শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের মতো করে একটা আলাদা বিদ্যালয় ব্যবস্থা তাদের মতো করে একটা আলাদা পরিচালন ব্যবস্থা পাঠ্যক্রম যাতে তৈরি করা যায় যাতে সমাজের কোনো অংশই নিরক্ষরতার অন্ধকারে না ডুবে থাকে সাক্ষরতার আলোতে যাতে ফিরে আসতে পারে তার জন্য আমাদের এই জাতীয় যে শিক্ষা নীতি তার মধ্যে বলা হয় যে বয়স্ক শিক্ষার প্রসার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক এই বয়স্ক মানুষরা অনেক ভুল অনেক জিনিস হয়তো ভুল করতেন না তারা যদি প্রথমকালে শিক্ষা পেতেন যে শিক্ষা তারা জীবনে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সঞ্চার করেছেন কিন্তু পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে সেই সঞ্চার তাদের মধ্যে হয়নি সেই অভিজ্ঞতা তাদেরকে যাতে পাঠ্যক্রমের মধ্যে ফিরিয়ে আনা যায় তাতে তাদের বয়স একটু বেড়েছে বাড়ুক কিন্তু তাদের যাতে জ্ঞানের কোনো খামতি না থেকে যায় তো সেই জন্য সেই দিকে বিশেষভাবে নজর রাখতে বলেছে এবং এই আমাদের জাতীয় শিক্ষা নীতি আনয়নের একটা মূল কারণই হলো যে বয়স্ক মানুষদেরকে যাতে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া যায় এবং এর পরে শুধুমাত্র একটা শিক্ষা নীতির মধ্যে একটা খালি কিভাবে স্কুল পরিচালন করতে হবে কিভাবে স্কুলে আসতে হবে কি তার মান রাখতে হবে এইগুলো নয় বিভিন্ন রকম পুস্তক প্রকাশ করার ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষানীতি আমাদের বেশ কিছু সুপারিশ 
प्रदान करे जे रखम पुस्तक प्रकाशनाते विभिन्न शिशु मनेर विभिन्न विभिन्न रकम उपाय अवलम्बन करते वाला आचे वं शिशु मन रंग देखते भालो आचे शिकाने साधा कलर थे के जो दी विभिन्न रंगेर कार्जो कला बेसी थाके शिकाने दी छोबी थाके एक ता उदाहरण बोझानो जन्नो जो दी एक ता एमोन जिनी सामरा दीते बरी जिता ग्राम केंद्रिक शहर केंद्रिक प्रत्येक्टी मानुष तादेर दोनों दिन आकर्षणीय हो से जोटा खूब सहजे देखते पाए एक पाखी एक गोरु एक विभिन्न पशु पाखी जगह गृहपालित तो ग्रामे खूब सहजे देखते पा जाए मटर बाड़ी से ही रकम उदाहरण दिए से ही रकम भाव जदि अथच तर मध्य एक आधुनिकतार छोआ थक आर शहर केंद्रिक जो शिक्षा व्यवस्था से शिशुरा जे जिन देखते पाए खूब सहजे बस ट्रेन सो यही रकम जो उदाहरणगुलो जो एर मध्य शिक्षा व्यवस्थाते पुस्तकगुलि देव शिशु के पढ़ाशनार जो तार मध्य जो यूर व्यवहार खूब बसि परमाणे थे तर मध्य छवि विभिन्न रकम छबि व्यवहार एवं एक शिशु मन जाते आकर्षित है यही रकम धरण आलोचनार विषय के लिए आसा एवं तक एकटू एकटू क्रमश उन्नत मान पुस्तक प्रदान करा जाते हटात कर जख प्राथमिक स्तर थे माध्यमिक स्तरे जाओ ना गए ता विच्छिन्न बोध करे यही रकम जिन कई रकम जिन कूझी किंबा हटात कर जिस कठिन हो जाए आस्ते आस्ते एक सहज प्रक्रियार माध्यम सहज थे कठिन दिखे जाते एगिए जो पी प्राथमिक स्तर थे उच्चतर शिक्षा स्तरे जाते आधुनिक जो व्यवस्थापनागुलो आधुनिक उपायगुली जगू आज शिक्षा व्यवस्था से जाते आो बेपार गम्भर ना कर तुले हल्का एक खेलार छले एक लेखा पढ़ा जाते हमें करते मध्य आधुनिक जो गवेषणार जो फलाफल तर मध्य आधुनिक जंत्रपाति मध्य आधुनिक जो लैबरेटर जो उपादानगुलि से हीगुली जाते से ही लेखा पढ़ार पुस्तक मध्य जो आनते शिक्षक दायित्व अनेकटा कमे जाए बोझाते सुविधा है शिशु मन के आो बस शिक्षक आकर्षित करते शिक्षक कोथाओ ग दिन शेषे बुझते पर आधुनिक जो पुस्तक प्रकाश हो फले जेमन क्ज कि लाघव हो उल्टो दिखे जे शिशु मन जो छात्र छात्री ताओ क्यों जिन खूब पुंगानुपुख बुझते पे से कौ को जिन बद रे जाए पुस्तक प्रकाश दिखे जोर दिल वयस्क मानुष शिक्षार प्रसार दिखे जोर दिल जतियों शिक्षा नीति क्यों प्रथम जे रेकमेंडेशनगुलि सुपारिशगुलि कर तर मध्य एक खूब गुरुतवपूर्ण दिक छो क्रीड़ा और खिलाधूला एक शिशु के तरह के जान एम बुझते दीना जो तरह से खिलाधूला कड़े नहीं जोर चापिए दी एक एम शिक्षा व्यवस्था जानने खिलाधूलार को स्थान नहीं परेशर सकते एक हार को स्थान नहीं तो एक शिशु खिलाधूलार माध्यम विभिन्न शरीरचर्चार माध्यम तरह दैहिक गठन शुरू है तो ये दैहिक गठन जो ठीक ठाक ना तो से ही समयटा गड़े उठार समय से स्कूले जख था खाली पाठ्य बी स्कूल बैग एक ब्लैकबोर्ड एक चक पेंसिल एर खाता पेन एर मध्य ही जाते ना से आटके थे एक शिशु शारीरिक गठन क्योंकि तरह खिलाधूलार मध्य दिए एक सुस्थ शिशु एक सुस्थ छात्र तुम शुद्ध लेखा पढ़ा नहीं बड़ हमें तर शारिक काठाम सरकम होते हैं तर शारिक गठन के उन्नत मान तुलते मध्य शिक्षा व्यवस्थार मध्य जाते एक घे भाव आघेमी भाव आई भावना के जाते काटिए तुलते एक खेलार छले खिलाधूलार पाठ्यक्रम रेखे जमन परवर्तकाले कमिटी ये जो नीति सुपारिशगुली शिक्षा नीति जो दिकगुली तो ये कर्मशिक्षा शर शिक्षा के एक बृहत्तर आंगी के तरह प्रसार घटान कथा बला है कम प्रसार घटाना जाते ता कख बुझते ना पे जो ते दिए क्या करा हे कर्मशिक्षार मध्यमे एक आलदा कारिकुलम तैरि एक खिलाधूलार आलदा कारिकुलम तैरि एक पाठ्यक्रम तैरि से दिए खेलार छले शारिक गठन प्रक्रिया सहायता करा तेलार छले परेशर खूब का नहीं गए एकदम मटर का नहीं गए खिलाधूलार माध्यम हो जाए अनेक शिक्षा देवा जाए खाली पाठ्यक्रम बर बर परिसीमार बद दिए अन्न अनेक भावे जे लेखा पढ़ा शिखिए ना जाए कि तरह के कूटीशिल्प 
পারদর্শী করে তুলতে পারা যায় ছোটবেলা থেকে তারা যাতে পরবর্তীকালে সবাই তো গিয়ে কলকারখানায় কাজ করবে এরকম নয় কেউ কেউ কুটির শিল্পে কাজ করতে পারে যাতে তাদের জীবন থেমে না যায় কোথাও তাদের যাতে জীবিকা নির্বাহে কোথাও অসুবিধা না হয় সেই রকম একটা শিক্ষামূলক এই কর্মশিক্ষামূলক আমরা যাতে কর্ম করে চলতে পারি একটা শরীর শিক্ষামূলক এই রকম শিক্ষামূলক একটা পর্যায়ক্রম পাঠক্রমের কথা এই আমাদের জাতীয় শিক্ষা নীতির মধ্যে বলা হয়েছে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং আজকেও যার কোথাও যেটাকে অবহেলা করা যায় না এবং যেটা একটা অপরিহার্য অঙ্গরূপে আমাদের এই যে শিক্ষানীতি আমাদেরকে দিয়েছিল তা আজও যথেষ্টভাবে গুরুত্বপূর্ণ রয়ে গেছে এর পরে যে আমরা আরেকটা জাতীয় নীতির দিক দেখতে পাই সেটা হচ্ছে যে অংশকালীন শিক্ষা এবং বাড়িতে বসে শিক্ষার ব্যবস্থা করা অনেক জায়গাতে আমরা অনেক চেষ্টা করার সত্ত্বেও লক্ষ্য করেছি যে অনেক মানুষ তারা কিন্তু বিদ্যালয় পর্যন্ত এসে যে শিক্ষা নেওয়া এবং স্কুল তাদের কাছে তাদের বিদ্যালয় তাদের যে নাগালের বাইরে চলে যাওয়া বাড়ি থেকে অনেক দূরে থাকার জন্য কিংবা কোনো পরিবহন সংক্রান্ত কিংবা অন্য পরিকাঠামোগত যে অন্যান্য সমস্যার জন্য যারা স্কুল পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে না তাদেরকে কিংবা যারা এইভাবে এতটা সময় স্কুলে দেওয়ার মতো যাদের কাছে সময় নেই যাদের মনে হয় যে তারা পাঠ্যসূচির যে বই যদি তারা বাড়িতে পান তারা যদি বাড়িতে বসেও বিভিন্ন দূরশিক্ষার মাধ্যমে তারা যদি লেখাপড়াটা চালিয়ে যেতে পারেন কারণ শুধুমাত্র একটা দূরত্বর জন্য কিংবা তাদের অন্যান্য কোনো আনুষঙ্গিক অসুবিধার জন্য তাদের কাছ থেকে শিক্ষা দূরে সরে যাবে সেটা যদি যাতে না হয় তার জন্য এই শিক্ষার নীতি একটা মূল সূত্র হচ্ছে অংশকালীন শিক্ষা এবং বাড়িতে বসে শিক্ষার ব্যবস্থা করা বৃহত্তমভাবে পূর্ণ সময়ের পাঠ্যসূচি যেটা আমাদের হয় তার একটা সমতুল্য হিসাবে যদি বিবেচিত হবে সেই রকম যদি একটা পাঠ্যক্রম তৈরি করা যায় এবং যার ভার এবং যার গুরুত্ব কোনো অংশে যে পূর্ণ সময়কালীন শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে কোথাও একটা আলাদা হয়ে গেছে এরকম নয় যার গুরুত্ব প্রায় সমানই থাকবে কিন্তু সেটাকে একটা সমতুল্য শিক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে গড়ে তোলা হবে যেটাতে খালি একটা দিনের একটা কিছুটা অংশ সেখানে ব্যয় করলেই কিছু দিনের কিছুটা একটা সময় ব্যয় করলেই বাড়িতে বসেই শেখা যাবে এবং পাঠ্যসূচির মধ্যেই ব্যবস্থা থাকবে বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং যেখানে ধরুন বিভিন্ন জায়গাতে যারা কাজকর্ম করছে যাদের পক্ষে তাদের জীবিকা ছেড়ে দিয়ে স্কুলে সময় কাটানো সম্ভব নয় যারা অনেক পরে শুরু করেছে শিক্ষাটা তাদের কাছে যাতে কোনো সময় শিক্ষা একটা দূরের জায়গা না হয়ে যায় যাতে তারাও সমান তালে যারা স্কুলে যাচ্ছে তাদের থেকে কোথাও পিছিয়ে না পড়ে সেই রকম সমতুল্য একটা শিক্ষা ব্যবস্থা যদি তৈরি করে নেওয়া যায় যা কর্ম বিভিন্ন জায়গাতে কর্মরত কর্মচারী এবং বিভিন্ন শিল্পে যারা কাজ করেন যারা কৃষিতে কাজ করেন এবং যারা বিভিন্ন রকম এরকম জায়গাতে কাজ করেন বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যারা যুক্ত তারাও যাতে শিক্ষার আলো পান এবং সেই একইভাবে যারা স্কুলে যাচ্ছে তাদের মতোই পাঠ্যক্রমের মধ্যে থাকতে পারেন এবং তাদের পাঠ্যক্রমের একটা পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা যাতে তারাও পরীক্ষার মাধ্যমে একটা ডিগ্রি পান এবং তারা ওই ডিগ্রিটা কাজে লাগিয়ে তার কারণ একটা ডিগ্রি না পেলে একটা যদি শংসাপত্র আমি না পাই যারা দূরশিক্ষার মাধ্যমে বাড়িতে বসে অল্প সময়ে এতটা সময় না দিয়ে বাড়িতে বসে শিক্ষা লাভ করছেন তাদেরও একটা ডিগ্রি পাওয়া খুব দরকার যেটা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে হয়তো কাজে লাগবে এবং এতে করে কি হয় যে তারা তাদের কাজও একদিকে করে যেতে পারলেন এবং সেই কাজটা করাকালীন তারা আবার এই দিক দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাটাও সমান তালে বজায় রাখতে পারলেন এরকম এই শিক্ষা ব্যবস্থা এই যে দূরশিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা এই যে সমতুল্য শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক গর্ভবতী মহিলারা থাকেন যাদের স্কুল পর্যন্ত পৌঁছানো খুব অসুবিধা হয়ে দাঁড়ায় যারা শারীরিকভাবে এতটা সক্ষম না সব মানুষের মতো গিয়ে এতটা রাস্তা গিয়ে এতটা নাগাল মধ্যে নিয়ে আসা শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে তাদের কাছে শিক্ষা তাদের কাছে যাতে পৌঁছে যায় তারা যদি শিক্ষার কাছে নাও পৌঁছতে পারেন বিদ্যালয়ের কাছে না পৌঁছতে পারেন শিক্ষকের কাছে নাও পৌঁছতে পারেন যাতে এমন একটা ভালো রকম পাঠ্যক্রম চালু করা যায় যাতে শিক্ষা তাদের কাছে আমরা আমরা পৌঁছে দিতে পারি এবং তারা ক্রমশ শিক্ষিত হন এবং তারা পরবর্তীকালে অনুপ্রাণিত করতে পারেন আরও যারা আছে তাদেরই মতন তারা এই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে নিজেদেরকে ঢুকিয়ে নিতে পারেন নিজেদেরকে এই শিক্ষা ব্যবস্থার যে পরিকাঠামো তার মধ্যে নিয়ে আসতে পারেন তার ব্যবস্থা কিন্তু আমাদেরকে করে যেতে হবে এই জাতীয় শিক্ষানীতির এই প্রত্যেকটি মূল সূত্র কিন্তু এত নিবিড়ভাবে তৈরি করা আছে যাতে করে আমাদের কোথাও কোনো অঞ্চল কোনো ভাষা কোনো আঞ্চলিকতা বাদ কোনো দেশাত্মবোধ কোনো সামগ্রিকতা কোনো মানুষ কোনো কোনোভাবে অক্ষম মানুষ 
যারা স্কুলের গণ্ডিতে কিংবা যে শিশু মন যারা খেলাধুলা ছেড়ে গিয়ে পাঠ্যক্রমে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে খুব একঘেমি বোধ করছে তাদেরকেও যাতে একাত্ম করে নেওয়া যায় এরকম একটা শিক্ষা সূচি যাতে তৈরি করা যায় যা জাতীয় শিক্ষা নীতি রূপে কাজ করে প্রত্যেকটি আঞ্চলিকতার প্রত্যেকটি ভাষাভাষীর মানুষকে একটা সূত্রে বাঁধতে পারবে সেই রকম একটা সূত্র তৈরি করা হয়েছিল এই জাতীয় শিক্ষা নীতির মাধ্যমে এবং এই সূত্রগুলি আস্তে আস্তে একটা অনেকগুলো ফুলকে যেরকম আস্তে আস্তে সুতোয় বেঁধে একটা মালা তৈরি করা যায় সেরকম একটা মালা কিন্তু আমরা শুরু করেছিলেন এই শিক্ষানীতির মাধ্যমে যারা এই শিক্ষানীতি আমাদের এই শিক্ষা কমিশন যারা রেকমেন্ড করেছেন এই সুপারিশগুলো তার মাধ্যমে একটা খুব সুন্দর একটা সুপরিকল্পিতভাবে যাতে সমাজের প্রত্যেকটি অংশ একত্রিত হতে পারে তার মাধ্যমে এই শিক্ষা ব্যবস্থা আনয়ন করা যায় তার জন্য প্রত্যেকটি পদক্ষেপ খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং পরবর্তীকালে আমাদের সরকার এই প্রত্যেকটি পদক্ষেপকে যাতে খুব সুন্দরভাবে কাজে লাগানো যায় এবং তার যে রেজাল্ট একদম উঁচু থেকে নিচু পর্যন্ত যাতে পাওয়া যায় এবং উচ্চ স্তর থেকে নিচের স্তর পর্যন্ত নিম্ন স্তর পর্যন্ত যা তার ফলাফল আমরা যাতে পেতে পারি তার জন্য এই শিক্ষার নীতিগুলি প্রত্যেকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এতক্ষণ আমরা আমাদের দেশের শিক্ষা নীতি নিয়ে আলোচনা করলাম এর পরবর্তীকালে হয়তো আবার এরকমই একটা কোনো আলোচনার বিষয় নিয়ে আমি শোভন রায় আপনাদের প্রত্যেকের মুখোমুখি হব ততক্ষণের জন্য আপনারা আমার যে সঙ্গে ছিলেন তার জন্য আপনাদের প্রত্যেককে জানায় ধন্যবাদ এবং নমস্কার